：“闺女，今天是你结婚大喜的日子，妈有一件很重要的新婚礼物要送给你。你说女婿家的条件这么好，那也没什么可给你的，就直接把这套房子过户给你了，就当是送给你的嫁妆。”而且我还会给你一张银行卡，这卡里面一共是五十万，就当是送给你未来儿女的见面礼吧。女婿这个人我再清楚不过了，人家的家庭条件这么好，如果咱们没什么拿得出手的东西，我觉得你嫁过去也不会过舒心日子。所以呀、啊，这房子和卡就是妈给你的底气，这样你在你婆家就能有一些话语权，不必担心自己受委屈。妈，你就放心吧，既然我选择了嫁给我老公，就说明我很了解他们的家庭情况。我嫁过去肯定不会受委屈的，不过你为我做的一切，我都非常感激，真是没想到呀！你知道我结婚为我着想，能做你的女儿，我真的是太幸运了。妈，你放心吧，虽然我是外嫁的女儿，但是我跟我老公一定会好好孝顺你，因为我很清楚你为我付出了多少，我也知道你已经考虑到了我以后走的每一步，所以我说的这些话全都是真心话。等你老了之后，我一定不会让你受任何委屈。说这些话干什么呀？妈对你好，也不是为了让你回报我。我只是觉得你嫁一个好婆家比什么都重要。虽然咱们家条件并不是很好，但是我会尽最大可能给你更好的生活条件。只要以后你跟女婿好好过日子，早点生下个儿女，就是对妈最好的回报了。在妈的心目中，你这个女儿可是独一无二的存在。你得知道这个待遇，你哥哥跟你嫂子从来都没有享受过，所以你一定要幸福呀，儿子。妈既然准备把这些东西都给你妹妹，就从来没想过瞒着你。现在当着你面交给你妹妹，也是希望你知道妈的用心。你们两个都是我的儿女，我绝对不会存在什么私心，也不可能存在什么偏心的说法。你跟儿媳妇结婚都已经那么多年了，生活慢慢稳定下来了，而且你们也有住的地方，儿女双全，你们现在的生活也算是比较和谐。可是你妹妹的未来还存在很多的位置。我们也不知道妹妹嫁过去之后会过什么样的日子，所以我必须得给你们一些保障。我只是希望你妹妹能够过得更好一些，所以这套房子和这张卡你也没必要跟你妹妹抢吧。妈，你这是说的什么话啊？这些东西都是你的，你想送给谁就送给谁，我没有任何意见。虽然我是咱们这个家的长子，但是你从来没有把我当做这个家里的一份子，我根本就做不了这个家的主，除了服从之外别无选择。你看看你现在做的这些事，房子给了妹妹，钱也给了妹妹，家里的所有权都给了妹妹。要是你这么做还不能称得上是偏心的话，我不知道什么才能叫偏心。算了，说的再多又有什么用呢？抱怨再多也不会改变这个结果。我听你说话的语气好像有些不太高兴呀，儿子呀，你得了解妈的良苦用心。你又不是不知道，你这个妹夫真的很有本事。要是你妹妹结婚什么都不带的话，那你妹夫家会看得起你妹妹吗？你得往长远里想呀。万一咱们家以后有用得着别人的地方，以后也好说话呀。而且你跟儿媳妇又不是没有地方住，没必要留恋这套房子，这只不过是一套老房子而已，不值什么钱。我只是想让男方看了看，咱们也有这个条件，给你妹妹提供好点的嫁妆，要不然你妹妹嫁过去之后还不知道受什么欺负呢。这样的话，人家不就不敢轻举妄动了吗？至于那五十万，你想都别想了，趁着我给你爸手里还有钱，我得赶紧把这五十万送给你妹妹。以后你妹妹生了儿女之后，咱们身为娘家人，不得给你妹妹包个大红包吗？就你妹妹的家庭条件少了，人家能看得上吗？这五十万现在送过去，女婿一家人一看就知道咱非常重视他们家，以后肯定也会更疼你妹妹。既然你这么说，为什么还让我发表意见呢？随便你怎么说吧，反正我觉得你自认为你说的每一句话都很有道理，你口口声声的说我们都是你的儿女，绝对不会存在任何偏见。但是你自己看看，你做的这些事怎么可能没有偏见呢？不过说到底。这些东西都是你的，房子也好，钱也罢，都得由你自己决定。只是我想问问你，这么多年了，你生病住院的时候是谁陪在你身边？是谁没日没夜的照顾你？我妹妹有去过一次医院吗？给你端屎端尿，为你服务的人一直都是我跟我老婆。尤其是你病重的时候，医生说病床前面不能离开人。当时我给我妹妹打电话，说我们两个人轮流照顾你。但是我妹妹说一来医院就害怕，人家直接不来，是我整夜整夜不睡觉的伺候你，所以你才能那么快康复。我跟我老婆耽误了工作，还得出钱出力照顾你。你有考虑过我们两夫妻的付出吗？你手里的钱也好，房子也好，既然从来没有把我们考虑在内。哥，你说这话就没意思了吧？反正咱妈也没有偷偷摸摸的把这些东西送给我，而是当着你的面拿了出来，这说明咱妈做事还是堂堂正正的。再说了，你刚才不是也说的很清楚了吗？这些东西全部都是咱妈的，咱妈想给谁就给谁，跟你有什么关系啊？你别以为我听不出来，你这语气就是不服气呗。妈愿意把房子和存款给我，你能怎么着呀？你就算心里不平衡，你也得给我忍着。哥。你自己好好想想，
，妈为什么拿出这么多东西给我呀？还不是因为我找了一个很好的婆家。如果你能够找一个拿得出手的婆婆家，我相信咱妈肯定不会什么东西都不留给你。你说我去人家家里生活，如果没有丰厚的嫁妆，也没有存款的话，我婆婆一家人该怎么看我呀？你说我在我婆家还能混下去吗？你是不是觉得咱妈应该把所有的东西全部都给你这个儿子，然后让我空着手嫁给别人？你心里太平衡呀！你喊什么呀？你怎么跟我说话呢？我是你哥，难道咱妈做了这样的事？我连句话都不能说吗？你别在这里得了便宜还卖关系吗？妈把所有的东西全部都给了你，我只不过是发句牢骚而已，难道我连说句话的权利都没有了吗？妹妹，我劝你还是适可而止吧，咱妈对你已经够好了。如果你心安理得的拿走了咱妈给你的房子和存款，那以后就好好孝顺老太太，不要跟以前一样，只会动嘴哄老太太开心，实际行动一样也没有。你真以为我傻吗？你要是还这样做，我绝对不会饶了你。哥，今天可是我大喜的日子，你这是干什么呀？怎么还跟我说那些以前的事情呢？你又不是不知道。我这个人胆子特别小，咱妈住院，你让我一个人在医院里照顾她，我怎么敢呢？你是我哥哥，在这个时候你不应该冲在前面吗？你可是咱们家唯一的顶梁柱，这种事你不做谁来做呀？再说了，你都已经成家那么多年了，你跟我嫂子照顾老太太不是理所应当的事情吗？你怎么好意思安排我一个人在医院里陪护呢？哥，我这么跟你说吧，反正今天我就要结婚了，结了婚之后我就不能过多掺和娘家人的事，要不然我嫂子该对我有意见了。所以啊，以后关于咱妈的那些事，你给我嫂子看着办就行，跟我没有任何关系。你说这话纯粹就是没良心啊！我发现你这个人真的是越来越不要脸了。你怎么能算计自己的家人呢？你看看咱妈是怎么对你的呀、啊？你这个女儿不出钱不出力，还想方设法的算计咱妈的财产，你是不是以为你把咱妈哄得这么高兴，咱妈就什么都听你的呀、啊？我跟你说吧，也就是今天是你结婚大喜的日子，如果不是这么特殊的场合，我一定得好好给你掰扯掰扯。你一个当妹妹的，怎么能做这么过分的事情呢？你以为天下什么便宜都让你给占了吗？我告诉你就没有这么好的事儿。行了，行了，你们两个能不要吵了吗？你也知道今天是你妹妹结婚的大喜日子呀，那你在这里跟她吵什么呀？你一个当哥哥的人，难道不应该大度一些吗？儿子呀，我也算是听明白了，说来说去，你就是觉得我是一个偏心的母亲呗。我给你解释了那么多次，你就是听不懂是吧？你妹妹今天才刚刚结婚，如果没有房子没有存款当做嫁妆的话。你说你妹妹嫁过去之后，在婆家有什么底气？你以为每个婆婆都跟我一样这么宽容吗？当初儿媳妇嫁过来的时候，基本上就没有任何嫁妆，我也从来没有让儿媳妇受过什么委屈吧？这次我绝对不会让同样的事情发生在你妹妹身上。谁知道你妹妹的婆婆是什么风格呢？我肯定得先为你妹妹打算呀。我跟你说，你心里也不要因为这件事觉得不舒服，咱们毕竟是亲母子。有些事你不要看得太重，难道你真想因为这件事记恨妈妈吗？妈，我可从来没有说过什么过分的话，我说的每一句都是事实。你明明说我跟我妹妹都是你的儿女，不存在偏心谁的情况，可是你做的事已经给出了答案啊！我跟我老婆结婚的时候，你给过我们什么呀？刚才我妹妹说的那句话确实是实话。如果我婆婆家有钱有势的话，可能你也不会这样对我吧？你就是觉得我老婆家没什么嫁妆，所以你也不愿意给我彩礼。就连我跟我老婆买房子的时候，你也没有赞助我们一分钱。我不知道我这个儿子在这个家里存在的意义是什么。为什么你满心满眼就只有我妹妹呢？你真生气了，对吧？你如果真生气的话，大不了我把我手里的养老钱全部都交给你。反正我现在年纪大了，身体也不太好，估计没多少活头了。我不希望你们两兄妹因为钱的事情大吵大闹。要是别人知道了，该怎么看咋没家人呀？在这条街上，咱们家可是出了名的母慈子孝、兄友弟恭，你们俩可千万别再因为钱的事情吵架了。你说这古往今来，因为钱吵架，反目成仇的亲人太多了。我不希望你们两个也变成那个样子。哥，你看你做的好事儿，咱妈都已经到了这个年纪了，你为什么要在这种重要的场合让妈生气呢？这可是我新婚大喜的日子，你不想让我这个妹妹好好结婚也就算了，还故意气咱妈，你到底要干什么呀？难不成你真想让我把你赶出去啊？你是我亲哥，有些话我不想说的太难听，但是你今天最重要的事实在是太晦气了，你好歹也得给我留点面子吧。万一现场的亲戚朋友看到了这个场面，你说人家怎么想咱们？你是不是不想让我过了呀？你看看你做的这些事，还好意思说是我亲哥呢？简直是丢人现眼！你给我闭嘴！你说我丢人现眼是吧？行，就算我丢人现眼吧，你放心吧，我跟我老婆结婚的时候一无所有，我们不也熬过来了吗？我不需要你给我钱，我也不需要你的任何东西，你的养老钱就自己留着养老吧，别的话我不敢说。你如果把所有的东西全都交给我妹妹，到最后还真没人给你养老。好了，今天是我妹妹大喜的日子，该送的祝福已经送了。该送的红包也已经送了，喝了喜酒我就先走了，以后如果有什么事再说吧。发泄完自己内心的不甘之后，儿子就直接转头离开了现场，一回到家就开始和老婆吐槽妈妈的不公平。老婆，你说我妈怎么是这样的人呢、啊？
，我跟我妹都是他生的，就算是区别对待，也不能有这么明显的区别吧？咱俩结婚的时候什么都没有，我妹结婚的时候又有房子又有存款，我妈这样做不就是在打我的脸吗？你说别人家都是重男轻女，我们家偏偏是反其道而行之，我现在都开始觉得我是一个非常失败的人了。别人家的儿子都混得风生水起，我在咱们家一点地位都没有。我妈在分配这些东西的时候，甚至没有把我考虑在内。也就是这时候，我才知道，原来我在咱妈心目中真是没有任何价值。老婆，我真是觉得委屈啊。你说咱妈以前生病住院的时候，我一直在医院里陪床照顾她，你还会在家里煲各种各样的营养汤送到医院给她喝，咱们两夫妻做的应该算是仁至义尽了吧？我不明白我妈的心为什么像石头一样又冷又硬，咱们就算是这么做，也没能捂热她的心。你看看现在我妈把手里所有的东西全都给了我妹妹，我就从来没有见过这么偏心的老人，我是哪里做的不好，没有资格得到她的东西吗？有谁能给我个解释呢？老公，我知道你心里觉得委屈，但是这些话你在我面前抱怨几句也就算了，千万不要在爸妈面前说，其实他们老两口也不容易。婆婆生你妹妹的时候年纪就已经不小了，宠爱你妹妹也是意料之中的事情。虽然咱们两个结婚的时候，婆婆没有给咱们什么东西，但是咱们两个也慢慢的走到了今天。你说咱们现在生意做得多好呀，手里也不缺钱。过去那些不公平的日子，你就别再想了。你说在你妹妹结婚的场合，你又何必因为这些物质的东西跟家里人发生矛盾呢？我觉得完全没有必要呀。再说了，这些东西本来就是婆婆的，婆婆有权利决定送给谁。老公，我不在乎这些东西，所以你也不要因为这件事在心有不甘了。老婆，其实咱们家现在的生活条件已经比以前好了很多，咱们并不缺钱啊。我只是在意我妈对我的态度，我发现我在我妈心中没有任何地位，我妈的所作所为已经让我伤透了心。说实话，有那么一瞬间，我甚至不想跟我妈有任何牵扯。我妈为什么就不能好好反思一下？当她一个人待在医院里无人照顾的时候，是谁撇下手头的工作去医院里陪床？是谁每天顾不得自己吃饭，定时熬汤送到医院去？是咱们两夫妻啊。怎么我们从来就没有为咱们考虑过一丝一毫呢？老公没事了，你不要再因为这件事胡思乱想了。你想的太多对你也没什么好处。反正从我跟你谈恋爱的时候，我就已经发现了，你妈确实很偏心你妹妹。但是那又能怎么办呢？你毕竟是当哥哥的人，也应该向你妈学习，好好疼爱你妹妹。有些东西是你这个做哥哥没法相提并论的。其实也无所谓了，你妈又不是说跟你妹妹什么了不得的东西，不就是房子和存款吗？咱们家又不缺这些东西，房子、车子和存款都有。所以你没必要再把这件事放在心上，我在乎的就是跟你好好过日子，只要咱们两个好好生活，其他的东西都不重要，毕竟那些东西本来就都属于婆婆，婆婆想怎么安排就怎么安排，过好咱们的日子，其余的事情不用管，不属于咱们的东西，我们也没必要强求你就想开一点呗。你说你天天想这些没用的事儿，纯粹就是内耗，你为什么要把自己弄得那么辛苦？为什么要让自己过得那么累呢？其实我一点都不喜欢这样的状态。我就是觉得咱妈做事太不公平了。我爸妈也生病住院的时候，你说我妹妹管过几次啊？人家一次都没有去过医院，结果到最后我爸妈还要把所有的东西全都留给我妹妹，完全不顾及我的情绪。我妹妹当时就说，我妈能够当着我的面把这些东西送给她，就说明我妈行事堂堂正正。我跟你说句心里话，他们还不如直接偷偷的把东西都给我妹妹了，这样最起码我不会觉得被别人侮辱，被我妈看不起。我妈根本就没有把我的尊严放在眼里。最让我没办法忍受的是，只要我妈身体不舒服就想去住院。只要我妈住院，一定会给咱们打电话。这时候我妈就想起我来了，我得去给人家交住院费啊，我得去医院里伺候她。这又能怎么样呢？你身为儿子，我身为儿媳妇，咱们去医院伺候生病的老太太，不是理所应当的事情吗？如果咱们两个都不去的话，那外人岂不是会看咱们的笑话？我知道你现在心里不舒服，但是你也不能说太多这样的话呀。你身为长子，本来就应该为这个家付出的更多一些。你妹妹因为被爸妈宠坏了，可能做事的时候稍微有些任性，自己成家了之后。可能慢慢的就会改变一些吧，你得给你妹妹点时间。不是啊，这么多年了，我爸妈住院都是我一个人负责住院的费用，我一直以为他们老两口手里没什么积蓄，包括咱们结婚的时候，人家也没有出什么钱啊，所以我就觉得我给他们养老，负责他们的住院费用也是很正常的事情。但是你看我妈现在做了些什么事啊？我妈竟然给了我妹妹一套房子，还给了人家五十万的存款。如果我妈真这么有钱的话，为什么不把你之前我垫付的住院费给我呢？这就是我觉得最不公平的地方。我妹妹从来没有为这个家出过一份力，从来没有花过一分钱。但是我妈从来都没有怪过我妹妹，可能在我妈的心里，只有我妹妹才是她亲生的吧。现在他们当着我的面给了我妹妹那么多东西，你让我怎么坦然接受这件事啊？反正无论如何，我是过不了心理这道关。行了，老公，你身为长子，就不要对咱妈的话有那么多意见了，别因为这种小事生气。你在我面前发发牢骚、出出气也就算了，千万不要再跟爸妈因为这件事产生任何矛盾。反正我觉得咱妈这么做也是希望你妹妹过上好日子，毕竟他们也是亲生父母，你身为小辈怎么能跟父母拌嘴呢？万一你们之间有什么冲突闹了别扭的话，我家在中间也很为难呀。以后咱们还怎么跟公公婆婆来往呀？老公，其实我很理解你现在心里有多难过，但就算是这样，
，你要是因为这件事跟小姑子心生嫌隙，对你们两个以后的来往也不太好。我估计到时候爸妈对咱的意见会更大。我知道，其实你说的这些话我都懂，这些道理我也都明白。但我就是这样的性格脾气怎么办呢？你又不是不知道我是个急性子，很难改正这个性格。一直以来，我对我爸妈并没有特别高的要求，从小到大我也感觉出来了，我爸妈就是偏向于我妹妹。我只是没有想到他们两个到现在还是这样的做法。你说我能对我爸妈有什么要求呢？他们能够把我养大，让我成才，我已经觉得感激万分。我从来没有想过从他们身上得到什么，我只希望他们能够尊重一下我，我只希望他们眼里心里能够看得到我的存在。没想到连这种小小的要求也成了奢望。其实只要爸妈心里有我，我一定会好好孝顺他们。只要他们需要我，我也会毫不犹豫的出现在他们身边。儿子向儿媳妇诉说着自己心中的不悦和委屈，仿佛这些事情已经给自己带来了很大的伤害。两天之后，母亲病情恶化，再次住院。父亲在病房陪着母亲，如果不是跟母亲聊到了房子和存款的事，父亲根本不知道母亲把所有的东西都给了自己的女儿。老太婆，你怎么回事呀？你没有搞错吧？你看看你干的这叫什么事啊？我问你，你把家里的房子过户给女儿，把家里的存款交给女儿的时候，为什么不跟我商量呀？而且你还是当着咱儿子的面把这些东西交给女儿和女婿，你这是能说得过去吗？你让咱儿子心里怎么想呀？我真不知道你脑袋瓜子里到底装了些什么。你怎么能在他儿子面前做这样的事呢？本来儿子就觉得咱们两个偏心女儿，现在好了，你的所作所为刚好印证了儿子的猜想，你至少得通知我一声，咱们两个商量一下再做决定吧。虽然我很清楚这件事自始至终都没我什么事儿，但是咱儿子不这么认为呀、啊，他肯定以为咱们老两口商量之后才做出了这个决定。我估计啊，他心里早就对咱们有些看法了。儿子女儿不都是咱们两个的骨肉吗？怎么这份东西还有性别之分吗？这不是女儿大婚的日子吗？而且女婿的家庭条件也挺好的，我要是不给女儿房子和存款的话，你说咱女儿嫁过去，在家里有什么地位呀、啊？我多少得给女婿点好处，女婿才知道疼咱女儿呀。哎呦，我太明白一个女人嫁到别人家是什么感受了。要是手里连一张牌都没有，要是娘家也不能给她点帮助的话，那咱闺女嫁过去之后，在婆家的待遇肯定非常一般。老头子呀。我所做的一切，全部都是为了咱女儿的生活和幸福。我不就希望女儿和女婿能好好过日子吗？难道我这么想也有错吗？真不知道你为什么要恶意揣测我，还说儿子会因为这件事恨我。我觉得不可能吧。我身体越来越差，要是不给女儿做打算的话，你说咱女儿以后可怎么办呀？老头子，有些事你必须得想清楚呀。这女儿虽然是嫁出去了，但是女婿一家人有本事呀、啊。咱们要是不搭上点东西，女婿未必会安心跟咱女儿过日子呀。你说以后他们两个要是因为钱的事吵架，咱女儿能怎么办呢？现在我给了咱女儿房子和存款，就算他们两个闹矛盾，女儿可以直接搬到房子里去住，手里也有存款可以花，这不是为难不着吗？虽然你说的这些话确实是有些道理，但是我觉得你这么做真的太明显了。你这不就是明晃晃的告诉儿子，他在咱们心目中的地位根本没办法跟女儿相提并论吗？你说咱儿子两夫妻知道之后该有多难过呀？你始终得明白这样一个道理：女儿毕竟是嫁出去的人，以后咱们老两口如果有什么事，还得拜托儿子和儿媳妇。你自己好好想想，这么多年了，你每次住院是不是儿子和儿媳妇陪在你左右呀？我实在不懂，你为什么对他们两夫妻有这么大的意见呢？人家时时刻刻陪在这里，儿媳妇还会包各种各样的营养汤给你送过来，你说他们两个多孝顺呀？反正我觉得你这次做的确实有些过分了，你自己好好想想。以后怎么面对咱儿子和儿媳妇吧？这有什么可想的呀？反正做都已经做了，我还怕他们对我有意见吗？老头子，你说我生病住院，咱儿子和儿媳妇不伺候我，谁来伺候我呀？他们做这些事不都是天经地义的事情吗？本身我就是他们的长辈，难道他们不该管我吗？我看你就是想的太多，这都是他们应该做的事情，怎邀到了你嘴里，好像是我欠了他们多大情分一样？我生儿子干什么呀？不就是为了防老吗？咱儿子要是对我不管不顾的话，我早就跟他断绝母子关系了，何必要维持到现在呢？也就是咱儿子这个人还算孝顺，不管我发生什么事，他们两夫妻都会陪在我身边，要不然我才不会给他们什么好脸色呢。你说这样的话，不就是蛮不讲理吗？你一个做长辈的，怎么可以这么说呢？我问你，你生病住院的时候，儿子和儿媳妇在你身边伺候你，人家为咱们出钱出力，你都当做是理所应当的事情。为什么到了分东西的时候，你却把房子和存款全都留给女儿女婿呢？你要是这么做，你现在生病住院了，让你女儿和你女婿过来伺候你啊？你现在还好意思埋怨咱儿子跟你说话的语气不太好？如果是我的话，我肯定会当场翻脸不认人。咱儿子这么对你，已经算是客气的了。你说你做了这样的事，我还有什么脸跟儿子联系啊？老婆子呀，他们两兄妹都是咱们的骨肉。
，手心手背都是肉。儿子和儿媳妇为咱们付出了这么多，你心里得有个数呀。你懂什么呀？儿媳妇在孝顺，也不是咱们家亲生的，能抵得过女儿孝顺吗？人家不都说了吗？女儿才是爸妈的小棉袄。虽然咱闺女结婚之后不可能时时刻刻陪伴在身边，但是我相信，一旦咱们家有什么事，闺女一定会回来的。你就不要因为这件事闷闷不乐了。我跟你说，我既然这么做，肯定是有我的道理。你干嘛要因为这件事跟我争吵呢？要我说，你这个做妈的就是做不到一碗水端平。我感觉你这个人也挺奇怪的。你说咱们这些地方邻居的都是重男轻女，怎么到了你这里却是偏向女儿了呢？家里有两个儿女的家长很难做到一碗水端平，但是也没有人像你这样过分偏心。你自己好好想想，你之前生病住院的时候，你女儿来过几次呀？在我的印象中，应该是一次都没有来。有时候你想她了。让我打电话联系他，人家是有各种各样的理由和借口不过来，你能怎么办呀？那时候在你身边伺候你，吃喝拉撒为你忙里忙外的人，是不是儿子和儿媳妇呀？这些事我都看在眼里，记在心里呢。你说他们两个都是咱们亲生的，谁孝顺谁不孝顺，我一眼就能看出来。难道这么简单的道理也需要我给你分析吗？你自己反思一下呀。你把房子和所有的存款都给了女儿，儿子什么东西都没有得到，换谁谁都会觉得很难受。你看吧，现在你住院了。一个在身边陪你的也没有，原本儿子和儿媳妇要是知道这个情况，肯定会马不停蹄的赶过来。但现在你伤透了儿子的心，儿媳妇肯定也不会主动过来呀、啊。我给女儿打过电话了，我本来想着让女儿拿回十万块钱来给你看病，但是女儿压根就不接电话。反正我也没有办法了，你自己看着办吧。怎么可能没有办法呢？女儿不接电话就找儿子呀，你赶紧给儿子打电话，让儿子在半小时之内过来医院，顺便带着十万块钱的住院费。对于儿子来说，这十万块钱应该不是什么难题吧？何况以前我住院的费用基本上都是儿子来负责的，这有什么可愁的呀？你赶快给儿子打电话吧，不要在这里傻傻的站着。老爷子听了老太婆的话，赶紧给儿子打电话。大概半个小时之后，儿子急匆匆的赶到了医院。妈，到底怎么回事啊？你怎么又住院了呢？这不是刚出院没多长时间吧？你这身体可真是不比从前了。你不知道，爸刚给我打电话的时候，我真的很担心。你说我都已经住院了。你竟然不知道这个消息？我问你，你这个儿子做的合格吗？行了，既然你已经来了，我也不想跟你计较太多，毕竟咱们也是亲母子。你赶紧去给我倒杯水喝吧，我需要好好休息一下。我一来你就安排我做这个做那个，什么都交给我来干。那我问你，我妹妹跟我妹夫呢？他们为什么不过来照顾你？如果我没记错的话，当初你把存款和房产证全部都交给了我妹妹，咱们家的房子你都过户给我妹妹了，我妹妹跟我妹夫不应该过来照顾你吗？现在你可是最需要人照顾的时候啊，难不成我妹妹不打算过来孝顺你吗？我看你现在精神状态还不错，你赶紧给我妹妹打电话吧，让他们俩夫妻过来照顾你。反正他们拿了你的东西，孝顺你也是理所应当的事，总不能白白拿了咱们家这么多东西吧？你怎么说话的？你这个不孝子，你到底是不是我的亲生儿子呀？现在你妹妹跟你妹夫才结婚多长时间？他们两个需要度蜜月，就算蜜月期结束了，他们的工作也非常忙，哪里有时间过来陪床呀？我听你这话的意思，好像是不想照顾我是吧？你要真是这样的话。那我也不勉强你，但是我告诉你，既然我生了你，养了你，你就有责任过来照顾我。现在我已经生病了，难道你看不到吗？但凡你还有一点良心，就不会这样对我。你说话能不能讲点道理啊？他们两夫妻有工作会忙，难道我们两夫妻就不忙吗？以前你生病住院的时候，有哪一次是我妹妹过来照顾你的？不是每次都是我跟我老婆在这里看着你吗？妈，从你决定把房子过户给我妹妹，把存款交给我妹妹的那一刻开始，你就应该预料到我妹妹需要承担起孝顺你、为你养老的责任。但是从我目前看到的情况来看，好像我妹妹并不怎么看重这件事啊。我当时有什么大事呢？原来还是因为我给你妹妹房子和存款的事情，对我怀恨在心呀。你就是觉得我把家里的东西都给了你妹妹，没有给你，所以你生气不愿意管我，所以才想忤逆我的决定。你越是这样，我越不愿意给你。反正东西都已经交给你妹妹了，跟你没有任何关系。而且我可以非常明确的告诉你。从今以后，我家里的东西都没有你的份。既然你这么说的话，你现在何必要打电话让我过来呢？你住院喊我干什么呀？你别以为我不知道你让我过来，只不过是给你付住院医疗费而已。但是我告诉你，这次我不再像之前那么傻了。以前我给你负责全部的住院费用，报销完之后退回来的钱，你却没有想过还给我。你把所有的钱都装进自己的腰包，到最后身上的积蓄还送给了我妹妹做嫁妆。你觉得你做的合适吗？现在我才明白，你根本就没有把我当人看。那我又何必浪费那么多时间照顾你呢？我付出再多也不会换来你一丝一毫的认可。我妹妹只不过是结过婚而已，你就把全部家产都交给了她。我在这个家里为你们付出了那么多，你们有没有想过对我公平一点？我也是你的亲生儿子啊！你自己也说了，你是我的亲生儿子。
，那你负责我的住院费用有什么不对呀、啊？咱们娘俩何必要计较那么多呢？再说了，那是你的亲妹妹，你俩分那么清楚干什么呀？我只不过是让你为我花点钱而已，你竟然心疼成这个样子，你挣了钱不应该给我花吗？我真是白白把你养这么大了。你连孝敬父母天经地义这么简单的道理都不明白，我明不明白又能怎么样呢？反正现在我手里一分钱也没有，之前我的钱都已经给你看病花完了。每次你住院需要缴费的时候，首先想到的就是我。但是家里有什么好事儿，你从来不会告诉我。我现在已经没有钱给你交住院费了，我也绝对不会浪费时间在这里照顾你，所以你自己想办法处理吧。我劝你还是尽快给我妹妹打电话。我妹妹不是有很多嫁妆吗？这十万块钱的住院费对她来说可不是什么难事儿。老天爷呀，你这个当哥哥的怎么就那么不懂事儿呢？你妹妹结婚才多长时间呀？你就让他们两夫妻过来照顾我，你有没有良心呀？以前每次我住院都是你来照顾，你不是经验丰富吗？这件事交给你来做，再合适不过了。所以你也不要说太多了，说来说去，这件事只能由你来做。怎么到了现在这个时候，你还一直偏心我妹妹呢？你到底什么时候才能看清楚他们两夫妻是什么人呀？我不管。这次我妹妹无论如何都得过来，而且还得负责这次的住院费用。你要是继续这样惯着我妹妹，你的晚年生活真的是悲哀又凄凉。你别嫌我说话难听，这可是明摆着的事实。说完这些话之后，儿子头也不回的离开了病房。儿子本想着给妹妹打电话，让妹妹来付住院费用，但是妹妹说自己没钱没时间，直接没过来。后来老太太因为交不上住院费，只能出院回家，最终因为得不到及时治疗，病情恶化，在痛苦中离世。老太太一直到死都没有等来女儿和女。